Junior und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte heute einen DM Haul abdrehen und zwar habe ich Produkte mir letztens beim DM gekauft und die würde ich euch gerne zeigen. Ich habe hier jetzt alles in so eine kleine Box gepackt. Ich fange zuerst mal mit diesem Trockenshampoo hier an. Es ist von Gattobi das Trockenwäsche, Trockenshampoo, extra frisch, sofort frische Reinigungseffekt, langanhaltende. Duft frisch und fruchtig. Es ist tatsächlich frisch und fruchtig, aber es ist leider nicht das, was mir so besonders gut gefällt. Ich habe es eher so dieses saubere Gefühl, also saubere Gefühl, sage ich schon, das saubere Duft eher. Also das ist mir schon so ein bisschen zu fruchtig. Das Frische ist in Ordnung, aber das Fruchtige gefällt mir an dem nicht so. Ich habe es einmal, einmal nur ausprobiert, deswegen kann ich jetzt nicht so eine große Review dazu geben, aber ähm, es fühlt sich in den Haaren eher an, wie so als hätte es in dem Trockenshampoo noch so ein bisschen Haarspray drinnen. Also, dass man die Haare noch so ein bisschen klebriger ist, wie bei den anderen Trockenshampoos, wie ich finde. Und ja, aber dann als nächstes Produkt habe ich das Gesichtsreinigungsbrüste in Sensitive. Ich habe das jetzt in Weiß. Das ist etwas überbelichtet, wie ich gerade sehe. So sieht das aus. Ähm, ich habe auch das andere, also das ganz normale Reinigungsbürstchen von Eberlin. Das benutze ich eigentlich immer. Ähm, für viele ist es etwas zu grob von den Borsten. Es ist viel zu hart, aber ich mag das, dieses Gefühl, dass es so ein bisschen wirklich, wirklich die Hautschuppen aus meinem Gesicht entfernt. Ich habe das einmal jetzt ähm, bei meiner Schwester ausprobiert gehabt. Die Borsten sind wirklich sehr weich. Ich würde eher sagen, es ist tatsächlich eher zur Reinigung bzw. zur Massage. Dann habe ich vom Maybelline New York Master Fix Setting in Perfect in Loose Powder. Und zwar ist das ja recht neu. Ähm, das ist jetzt transparent und es ist weiß. Ich habe es bis jetzt nicht ausprobiert, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es ein Flashback gibt oder nicht. Es ist hier... Ähm, naja, hier sind so ein paar kleine Löcherchen, ich weiß nicht, ob man die jetzt sieht. Und daraus soll das Produkt dann rauskommen. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht verwendet. Sieht sehr, sehr fein aus, weil es verklumpt sich so schnell. Aber ich habe jetzt ein paar, paar Kommentare gelesen, dass das Flashback haben soll. Falls ihr da irgendwie genauere, genaueres wisst, dann könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben. Und zwar ist das äh, von Real Techniques die Eyes... Ähm, Miracle Mini Eraser Sponges. Ähm, ja, davon habe ich schon zwei. Also eins habe ich meiner Schwester gegeben damals und eins habe ich selber verwendet. Meins ist bisschen, mittlerweile werdet ihr irgendwann mal bestimmt mal sehen, dass es bisher schon abgefuckt ist. Aber ich habe die wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ich finde die ähm, besser als die Ebelin. Also diese kleinen von Ebelin, weil die kleinen von Ebelin finde ich eher unhandlich, weil die schon fast zu klein sind und dazu auch noch hart. Aber die sind wirklich von der Größe her perfekt, mega weich. Und finde ich, die verblenden das wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich finde sie wirklich super. Habe ich hier von da die pure Verwöhnung reichhaltige Pflegedusche. Und zwar sieht die hier so aus. Ich habe die wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe ganz viele von da ausprobiert. Aber ich finde wirklich, das riecht am besten. Also das riecht anders, besonders irgendwie so. <lacht> Sehr geil. Hier noch von Maybelline ein Lippenstift und zwar 887 Blackberry Bold Color Sensational. Und zwar ist das so ein, das sieht hier so recht so richtig schwarz bis dunkel lila aus. Aber wenn man den swatcht, ähm, ist das wirklich ein sehr dunkler, bäriger Ton. Zeig ich dir mal. Noch ein von Essence Make Me Brow Eyebrow Gay Mascara. Es gibt es ein bisschen länger. Ich habe es bei ein paar YouTubern gesehen, dass sie das gar nicht mal so schlecht finden. Ich habe es in der Farbe 02 Brownie Brows. Habe ich hier von Max Factor das Velvet Volume Fall Slash Effect Mascara. Das hier sieht so aus. Das ist ein bisschen teurer aus der Drogerie. Ähm, das hatte ich jetzt schon zweimal oder so. Und die gefällt mir wirklich sehr gut. Die ist jetzt ähm, eher dick. Also hat jetzt nicht so ein dünnes Bürstchen, aber es ist ein Gummibürstchen mit ganz vielen kleinen. Gummistacheln und ähm, ich finde, die macht die Wimpern lang und trennt sie und ist intensiv schwarz. Und ja, ich habe noch einen Deo-Roller gekauft und zwar ist es das von 8x4 in der Farbe Pur Color Flower Watermelon Seaweed 48 Stunden 0% Aluminium. Ähm, hier steht ja, dass es das zum Beispiel nach Wassermelone riechen soll. 
würde ich nicht behaupten. Kennt ihr ähm, diese Parfums, die immer blau sind? Also ich habe, also die sind immer blau, egal von welcher Marke, sie sind immer blau und haben auch immer irgendwas mit Meer und Wasser und so. Und die riechen alle immer gleich, egal welche Preiskategorie ihr mich fragt. Und das riecht irgendwie so. Leider ist es jetzt nicht unbedingt meins. Also hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, es wird mehr nach Wassermelone oder so riechen. Aber anscheinend wurde ich da so ein bisschen enttäuscht. Hier von Trended Up ein Expert Eye Base. Ähm, für halt für den Lidschatten, damit man das sofort davor drauf tragen kann. Das hat so eine leichte rosige Farbe. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wahrscheinlich eher nicht. Jedenfalls sieht das dann so aus, so eine ganz leichte rosa Farbe. Und äh, wie es aussieht, hat das einen leichten Schimmer, aber nach dem Verblenden ist das kaum noch sichtbar. Dann habe ich hier ein totes Meer Peeling von Shelvens gegen Pickel, medizinische Basis für die pH, hautneutral für empfindliche Probleme hat und die Hauttypen Neurodermitis und Psoriasis. Ich weiß nicht, wie man das jetzt ausspricht, aber ähm, genau. Mit so ist, genau. So, also das habe ich jetzt bei der Tam Tam Beauty gesehen, also bei der Tara. Und die hat gemeint, das ist, hilft ihr sehr, sehr gut gegen die Pickel. Und ich habe öfter mal Pickelchen und da wollte ich das mal ausprobieren, weil wenn es so totes Meer ist, alles was mit totes Meer kommt mir so austrocknen vor und dachte, es ist gar nicht mehr so schlecht. Vor allem steht ich hier für Neurodermitis und ich neige öfter mal zu Neurodermitis. Dann habe ich hier einen Lidschatten von Trend Up. Das ist das die Elastic Eyeshadow in der Farbe 050. Ich, die Farbe 050 das ist so ein Grau. Aber ich zeige euch mal die Pigmentierung. So, so. ich habe den Isolet mal runtergestellt. Und das wäre die Farbe. In Essence, äh, den Liquid Ink Eyeliner in Waterproof. Ich habe den bereits schon ähm, nicht wasserfest, aber ich liebe diesen. Eyeliner, den habe ich jetzt auch einmal verwendet und ich muss irgendwie sagen, dass ich sogar den wasserfesten besser finde. Jetzt nicht, weil er wasserfest ist, sondern auch habe ich das Gefühl, die Konsistenz ist hier etwas besser. Dieses Adplex, was mal eine Zeit lang richtig gehypt worden ist, vor ein paar Monaten. Und zwar ist das eigentlich eher, wenn man sich die Haare färbt oder blondiert oder so, damit das ja wirklich diese Schäden aufnimmt. Das ist wie Olaplex, nur halt von der Dukurie. Natürlich ist wahrscheinlich der Effekt nicht so heftig, aber ähm, denke auch nicht so schlecht. Ich habe jetzt meine Haare jetzt nicht blondiert oder so und ähm, jetzt gar nicht mal so frisch gefärbt, aber bei mir ist halt eben Haarfarbe drin. Wie man hier sieht, hier habe ich eher dunkelbraune Haare und hier fängt es dann an heller zu werden. Das ist dann sozusagen die Farbe, die gefärbt worden ist. Ist schon etwas länger her, aber durch den Sommer werden tatsächlich auch die heller. Und deswegen wollte ich das mal auch mal ausprobieren, aber erst nachdem ich meine Haare geschnitten habe, dann lohnt sich das ein bisschen mehr für mich. Dann habe ich hier vom Balea ähm, ein Deo und zwar Antitransparent Fit for Stress hocheffektives Wirkstoffsystem für langanhaltendes Schutz und Frische für 48 Stunden Doppeltergiebigkeit. Und zwar, ähm, ja, ich habe es jetzt ein, zwei Mal probiert und ehrlich gesagt bin ich nicht so der Fan davon. Ähm, der Duft ist in Ordnung, ist nichts Besonderes, eher frisch, aber ähm, man muss das halt wirklich sehr gut schütteln und man braucht wirklich so einen richtigen Abstand. Normalerweise würde ich jetzt so in der Richtung, also in dem Abstand wahrscheinlich sprayen, aber bei dir muss ich wirklich so einen Abstand nehmen, weil... <lacht> der tut Puder ausschütten. Also wenn ich das zu nah spüre, dann habe ich hier wirklich zum Schluss so einen, so einen riesen Fleck mit Puder. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Arm runter tue und dann wieder hochhebe, bröckelt das ganze Puder auf dem Boden. Habe ich so sowieso, als hätte ich gerade Babypuder mir ins Gesicht geklatscht und alles verschüttet. So sieht es dann auf dem Boden aus. Dann habe ich hier von Maybelline ähm, das Master Strobe Liquid Highlighter. Und zwar ist es in der Farbe... Oh, Gibt es da noch eins? Nee, Light. Ist es die Farbe Light und genau das ist ein flüssiger Highlighter. Ich trage den mal hier auf. Der geht mehr ins rosastichige, finde ich. Also, das merkt man glaube ich auch an der Pufferpackung. Hier unten ist es eher rosa. Vielleicht kann man sich dann daran orientieren. Ähm, ich habe jetzt wirklich so minimalen Tropfen aufgetragen. Es ist eher wirklich sehr, sehr subtil. Ich muss schon sagen, dass der Glitzerpartikel beinhaltet sind. Es ist definitiv kein reines Schimmer. 
Aber ähm, von der Verteilung, vom Verblenden her lässt sich das wirklich sehr, sehr gut einarbeiten. Und in dem Sinne finde ich das gar nicht mal so schlecht. Ich würde das jetzt aber, glaube ich, nicht alleine benutzen, sondern als Base für den richtigen Highlighter. Und falls ihr Interesse hat an mir so eine Highlighter-Sammlung, ich habe jetzt nicht viele, muss ich ehrlich gestehen, weil ich finde, man braucht nur ein paar. Aber ähm, falls es trotzdem euch irgendwie interessiert oder andere Videovorschläge, würde ich mich freuen, wenn ihr das natürlich unten in den Kommentaren verebenen würdet. Dann habe ich hier noch von Alver das Clear Gesichtsfluid Heilerde für unreine Haut. Ja, es riecht schon tatsächlich ein bisschen nach Heilerde. Wer das nicht mag, na, dann ist es schwierig in der Verwendung. Aber man riecht es später halt jetzt nicht mehr so auf dem Gesicht. Es ist wirklich ein Fluid, es ist sehr, sehr, sehr dünn. Das trage ich sehr gerne vor meinem Make-up aus, damit das ein bisschen die Ölproduktion stoppt, weil ich sehr ölige Haut habe in dem Bereich und hier auch durch Stirn. Und genau. So, ich merke gerade, das war das letzte Produkt um meinem Kästchen oder mit meiner Box und ja, ich würde mich freuen, weil das ja ein Feedback da lässt, würde mich wirklich sehr interessieren, wie ihr jetzt über mein Video denkt und wie ich das gemacht habe, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt und ihr könnt euch gerne ähm, auch Videovorschläge unten in den Kommentaren verewigen und schreiben und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abonnement da lassen würdet, damit ihr auch das nächste Video nicht verpasst. Ich würde jetzt erstmal wahrscheinlich nur einmal die Woche ein Video hochladen, aber wenn das gut ankommt, werde ich das auch natürlich ähm, mehr. <lacht> Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!